হাই এভরিবডি ওয়েলকাম টু মাই ক্লাসরুম আজকে আমরা পাওয়ার এবং পাওয়ার ফ্যাক্টর হেলথ কিছু ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম সলভ করব যেগুলো পাওয়ার এবং পাওয়ার ফ্যাক্টর সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে বুঝতে কাজে লাগবে তাহলে শুরু করা যাক একটা প্রবলেম হচ্ছে যে একটা সার্কিটে অ্যাপ্লাইড ভোল্টেজের ফাংশনটা এরকম এবং তার যে রেজাল্টিং কারেন্ট সেটা এরকম তাহলে পাওয়ার ট্রাইঙ্গেলটা কেমন হবে এখানে একটা জিনিস দেখি বোঝা যায় এটা হলো প্লাস টেন ডিগ্রি এটা হচ্ছে মাইনাস ফিফটি ডিগ্রি তাহলে ভোল্টেজের তুলনায় কারেন্ট লেগিং এ আছে তো টোটাল লেগিং এখানে সিক্সটি ডিগ্রি তার মানে সার্কিট সার্কিটটা হচ্ছে ইন্ডাকটিভ মানে লোড ইন্ডাকটিভ লোড আছে এটা বোঝা যাচ্ছে রেজিস্টিভ লোড আছে ইন্ডাকটিভ লোড আছে তো রেজিস্টিভ লোড আছে বলেই এখানে অ্যাঙ্গেলের পরিমাণ সিক্সটি ডিগ্রি হলো মানে ল্যাগিং শুধু ইন্ডাকটিভ লোড হলে নাইনটি ডিগ্রি হতো আচ্ছা ভোল্টেজের এইটা হচ্ছে পিক ভ্যালু তার স্কোয়ার রুট অফ টু দ্বারা ভাগ দিলে এটা যে ভ্যালুটা পাওয়া যাবে এটা হলো ইফেক্টিভ ভ্যালু আর অ্যাঙ্গেল টেন ডিগ্রি এই যে টেন ডিগ্রি এখানে আর কারেন্ট হলো ফাইভ ডিগ্রি বাই স্কোয়ার রুট অফ টু এটা হলো থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ফোর ইফেক্টিভ ভ্যালু আর অ্যাঙ্গেল মাইনাস ফিফটি ডিগ্রি তাহলে অ্যাপারেন্ট পাওয়ার হয় ভি আই স্টার আই স্টার হচ্ছে এই ভ্যালুটার কমপ্লেক্স কনজুকেট এই যে এখানে মাইনাস সাইন হচ্ছে এখানে প্লাস সাইন হয়ে যাবে তাহলে রেজাল্ট এন ভ্যালুটা হচ্ছে এটা যার এই যে অ্যাঙ্গেলের পরিমাণ টেন প্লাস ফিফটি ইকুয়াল টু সিক্সটি ডিগ্রি এই সিক্সটি ডিগ্রি এটা আর এই ভ্যালুটা থ্রি সেভেন্টি ফাইভ এটা হচ্ছে অ্যাপারেন্ট পাওয়ার অ্যাপারেন্ট পাওয়ার এখান থেকে এই পর্যন্ত এই ভ্যালুটা হচ্ছে অ্যাভারেজ পাওয়ার এই ভ্যালুটা হচ্ছে রিয়েক্টিভ রিয়েক্টিভ পাওয়ার ল্যাগিং এই যে তাহলে এই ভ্যালুটাকে আমরা এখন এর রিয়েল পার্ট যেটা হচ্ছে অ্যাভারেজ পাওয়ার এই যে এই ভ্যালুটা এটাকে এইভাবে লেখা যায় রিয়েক্টিভ পাওয়ার যেটা হচ্ছে তার ইমাজিনারি পার্ট এটা এটাকে এইভাবে লেখা যায় আর তার ম্যাগনিটিউড হচ্ছে অ্যাপসুলিয়ট ভ্যালু হচ্ছে থ্রি সেভেন্টি ফাইভ ভোল্ট এম্পিয়ার এই যে এটা হচ্ছে ভোল্ট এম্পিয়ার আর পাওয়ার ফ্যাক্টর পাওয়ার ফ্যাক্টরটা হচ্ছে কস অফ দিস অ্যাঙ্গেল তার মানে এই অ্যাঙ্গেলের কস ভ্যালুটি হচ্ছে পাওয়ার ফ্যাক্টর তাহলে এই প্রবলেম সলভ করা হয়ে গেল ট্রাইঙ্গেল এটা হচ্ছে পাওয়ার ট্রাইঙ্গেল এই যে পাওয়ার ট্রাইঙ্গেল ড করতে বলা হলো এটা হচ্ছে পাওয়ার ট্রাইঙ্গেল তাহলে একটা পাওয়ার ট্রাইঙ্গেলের জন্য আমার দরকার হয় এই ভোল্টেজ এবং কারেন্টের কমপ্লেক্স ফর্ম জানা থাকলেই বাকি সব হিসাব বের করা যায় আরেকটা প্রবলেম আমরা দেখছি দুইটা এলিমেন্ট সিরিজে আছে যার পাওয়ার যে যেখানে পাওয়ার কনজিউমড হয় নাইন ফর্টি ওয়াটস তার মানে ওয়াটস থেকে বোঝা যায় যে এটা হচ্ছে অ্যাভারেজ পাওয়ার পাওয়ার ফ্যাক্টরটা ফ্যাক্টর হচ্ছে পয়েন্ট সেভেন জিরো সেভেন লিডিং তার মানে ক্যাপাসিটিভ লোড আছে এটা বোঝা গেল অ্যাপ্লাইড ভোল্টেজের পরিমাণ হচ্ছে এটা অ্যাপ্লাইড ভোল্টেজ যদি এটা হয় আর পাওয়ার ফ্যাক্টর দেয়া থাকে পাওয়ারের পরিমাণ দেয়া থাকে তাহলে আমি অন্যান্য কম্পোনেন্টগুলো বের করতে পারি যেমন পাওয়ার হলো নাইন ফর্টি ওয়ার্ডস যেটা এই ভ্যালুটা যেখানে ভোল্টেজের মান এটা আমরা জানি যে তা নাইনটি নাইনটি ভ্যালিড ভ্যালু কারেন্টটা এখনো জানা নাই পস থিটার মান পয়েন্ট সেভেন জিরো সেভেন তাহলে এর মধ্যে শুধুমাত্র কারেন্টের মান মানটা জানতে হবে বাকি আছে তাহলে এটা এখান থেকে আমরা জেনে নিতে পারি এই এই কোয়েশন থেকে ইজিলি বের করা যায় কারেন্ট ইকুয়াল টু নাইন এম পি হার্স তাহলে পাওয়ার ফ্যাক্টর যেহেতু পয়েন্ট জিরো 
अवस्थान अवस्थान डिफारेंस हलो फर्टी फाइव डिग्री जेटार कस अफ फर्टी फाइव डिग्री इक्ुअल टू दिस पावर फैक्टर पावर फैक्टर जाना हो गो टोटाल इम्पिडेंस सार्किट कन्सटेंस मान रेजिस्टेंस इंडक्टेंस कैपासिटेंस एगल की आज जानीटेज परिमाना आज कारेंटर परिमाना हलो कमप्लेक्स फर्म अफ भोल्टेज कमप्लेक्स फर्म अफ कारेंट इना हलो इम्पिडेंस कमप्लेक्स फर्म टा कि ज डिवाइडेड बारेंट ये बेलो जेटा पोलार फर्म इटार रेक्टिकार फर्म इलो रेजिस्टेंस और इटा हम कैपासिटी रियक्टेंस ए माइनस सैन बी माइनस एंगल थी बोझ रहा है कैपासिटी रियक्टेंस कैपासिटी रियक्टेंस जेटा हलो वन बमेगा सी तो ओमेगा सी एखे सिक्स कारेंटीस इम्पिडेंस लिखे फेला जाए माइनस जगह प्लस रियल पावर एवरेज पावर रियक्टिव पावर तो रियक्टिव पावर लेगिंग रियक्टिव पावर लेगिंग 
रीट पावर से लैगिंग मन रखार सुविधार्थे एक विषय बोले रखी एपारेंट पावर कमप्लेक्स फर्म जो रेक्टिंगार फर्म एखे प्लस सैन थे रिएक्टिव पावर लैगिंग जो माइनस सैन थे रिएक्टिव पावर लिडिंग कम्पोनेंट गोज पावर एवरेज पावर एट रिएक्टिव पावर जेटा के भोल्ट एम्पियार रिएक्टिव भोल्टेम्पियार रिएक्टिव जार इूनिट हम भार भि एयर भोल्ट एम्पियार रिएक्टिव लेगिंग मान कारेंट जो टेन एमपियर देखिए टोटल कारोटल कारेंटे लिखा जाए हिसाब से आई टू एर मान कि निर्णय करब टोटल कारेंट इन टू टोटल टू ब्रांच नेटवर्क जो है कारेंटा जानते चाहले एयर इम्पिडेंस के टोटाल इम्पिडेंस दिए भाग दिए टोटाल कारेंटा द्विगुण दीते कारेंटा जानते चाहले एयर इम्पिडेंस के टोटाल इम्पिडेंस दिए भाग दिए टोटाल कारेंट द्विगुण दी भूटा पा जाए यह प्रसिपाल एखे व्यवहार कर आई वन ए आई टी आई टू एर ये पोलार फर्म हमें जिने ग मिले हमारे थ्री 
এই যে এটা এটা দিয়ে গুণ দিলে এই ভ্যালুটা পাওয়া যায় যেহেতু এটা ক্যাপাসিটার তাহলে ভার লিডিং তাহলে আমি কমপ্লেক্স মানে যেটাকে অ্যাপারেন্ট পাওয়ার বলে অ্যাপারেন্ট পাওয়ার আমরা হোল্ড ইন্টু ভি আই স্টার লিখতে পারি যে এখানে ভি যেহেতু বলা নাই বা ক্যালকুলেট করা হয় নাই তাহলে অ্যাভারেজ পাওয়ার এবং রিয়েক্টিভ পাওয়ার দুইটা আছে তাহলে অ্যাভারেজ পাওয়ার মাইনাস রিয়েক্টিভ পাওয়ার যে রিয়েক্টিভ পাওয়ার যেটা মানে রিয়েল টার্ম অ্যান্ড ইমাজিনারি পার্ট এখানে মাইনাস হবে যেহেতু এটা ভোল্টিম্পিয়ার রিয়েক্টিভ পাওয়ারটা লিডিং যার ফলে এখানে মাইনাস হবে তাহলে এই থেকে এটা পলার ফর্ম এটা পাইতে পারি এই বিলুটা হচ্ছে অ্যাপারেন্ট পাওয়ার সেটা ভোল্টেজ ইন্টু কমপ্লেক্স কনজুগেট অফ কারেন্ট ভি আই স্টার এই যে এটা ভোল্টেম্পিয়ার তাহলে পাওয়ার ফ্যাক্টর কি হবে অ্যাভারেজ পাওয়ার ডিভাইড বাই রিয়েক্টিভ পাওয়ার এই যে অ্যাভারেজ পাওয়ার ডিভাইড বাই রিয়েক্টিভ অ্যাভারেজ পাওয়ার সরি অ্যাভারেজ পাওয়ার ডিভাইডেড বাই অ্যাপারেন্ট পাওয়ার অ্যাভারেজ পাওয়ার ডিভাইডেড বাই অ্যাপারেন্ট পাওয়ার ইকুয়াল টু পাওয়ার ফ্যাক্টর যে এখান থেকে আমরা বলতে পারি যে অ্যাভারেজ পাওয়ার ডিভাইডেড বাই অ্যাপারেন্ট পাওয়ার মানে এই ত্রিভুজের এই অ্যাঙ্গেলের রেসপেক্টে এই বাহুটা ডিভাইডেড বাই ও ত্রিভুজ এর রেশিওটে হচ্ছে কস্থিটা যা হয় তাহলে ভূমি বাই ও ত্রিভুজ এটি হলো এখানে কি আর পাওয়ার ফ্যাক্টর এবং এটা ক্যাপাসিটর হওয়ার কারণে লিডিং কোনটা ছিল এখানে এই যে তাহলে পয়েন্ট নাইন এইট এটা লিডিং এই প্রবলেমটা সলভ করা হয়ে গেল এটাকে অন্যভাবে করা যায় ইকোভ্যালেন্ট ইম্পিডেন্স বের করে ইকোভ্যালেন্ট ইম্পিডেন্স এর যে দুইটা পার্ট হয় মানে এই ব্রাঞ্চ আর এই ব্রাঞ্চ প্যারাডাল এখন ইকোভ্যালেন্ট ইম্পিডেন্স হবে এর ইম্পিডেন্স ইন্টু এর ইম্পিডেন্স এই যে এটা ডিভাইডেড বাই টোটাল ইম্পিডেন্স টোটাল ইম্পিডেন্স এটা যোগ এটা তাহলে নাইন মাইনাস জে নাইন জে থ্রি ফোর ইন্টু ফাইভ মাইনাস জে থ্রি ডিভাইডেড বাই ফোর প্লাস ফাইভ প্লাস মাইনাস জে থ্রি তাহলে নাইন মাইনাস জে থ্রি ইকোভ্যালেন্ট ইম্পিডেন্স তার রিয়েল পার্ট এবং ইমাজেনারি পার্ট এখানে আছে তাহলে এই রিয়েল পার্টটা হচ্ছে রেজিস্টেন্স টোটাল কারেন্ট স্কোয়ার ইন্টু রেজিস্টেন্স এটা হচ্ছে আমার অ্যাভারেজ পাওয়ার আর এটা হচ্ছে আমার রিয়েক্টিভ পাওয়ার লিডিং এই মাইনাস সেন আছে যেহেতু রিয়েক্টিভ পাওয়ার লিডিং মানে ইম্পিডেন্স এর মাইনাস সাইন থাকলে রিয়েক্টিভ পাওয়ার যে লিডিং এটা বোঝা যায় সিমিলারলি অ্যাপারেন্ট পাওয়ারের মধ্যে ইমাজেনের পার্টের আগে যে মাইনাস সেনটা থাকে সেটা থাকলেও বোঝা যায় যে রিয়েক্টিভ পাওয়ারটা লিডিং আর এখানে প্লাস সাইন ইম্পিডেন্সে যদি ইমাজেনারি পার্টটা প্লাস হয় তাহলে অ্যাপারেন্ট পাওয়ারের ক্ষেত্রে ইমাজেনারি পার্টটা প্লাসের হবে সেই ক্ষেত্রে রিয়েক্টিভ পাওয়ারটা হবে ল্যাগিং মানে সেখানে ইন্ডাকটিভ লোডটা বেশি ল্যাগিং পাওয়ারটা বেশি এ প্রবলেমটা সলভ হয়ে গেল এই যে কারেন্ট স্কোয়ার ইন্টু রেজিস্টেন্স অ্যাভারেজ পাওয়ার কারেন্ট স্কোয়ার ইন্টু ক্যাপাসিটিভ রিয়াক্টেন্স এটা হচ্ছে ভোল্টিম্পিয়ার লিডিং মানে রিয়েক্টিভ পাওয়ার লিডিং এবার এই প্রবলেমটা সলভ করা যাক এবার এই সার্কিটের প্রবলেমটা হচ্ছে যে এই যে রেজিস্টার আছে এবং এই রেজিস্টার আছে দুইটা রেজিস্টারে যে পাওয়ার কনজিউমড হয় টোটাল পাওয়ার কনজিউমড পাওয়ার ইকুয়াল টু ওয়ান থাউজেন্ড ওয়ান হান্ড্রেড ওয়াটস তাহলে প্রত্যেকটা রেজিস্টারে ইন্ডিভিজুয়ালি কি পরিমাণ কারেন্ট ফ্লো করে মানে পাওয়ার কনজিউম করে এখানে কত এখানে কত এই যে মিটার দিয়ে কারেন্ট পাঁপা হচ্ছে তাহলে মিটারে কি পরিমাণ কারেন্ট শো করবে টোটাল কারেন্টটা কত এখানে পাওয়ার কি পরিমাণ কনজিউমড হচ্ছে এখানে কি পরিমাণ পাওয়ার কনজিউমড হচ্ছে এটা বের করতে হবে টোটাল পাওয়ার 
কত এখানে খরচ হচ্ছে সেটা এখানে বলা আছে তাহলে আমরা জানি যে এরকম দুইটা ব্রাঞ্চ থাকলে একটা নেটওয়ার্কে তাহলে এই কারেন্টটা বের করার জন্য কি করতে হয় এখানে ভোল্টেজ ভোল্টেজ দিয়ে করা যাচ্ছে তাও হয় এটাও করা যায় তাহলে এখানে আই ওয়ান কারেন্ট এই যেমন এই ব্রাঞ্চের অ্যাক্রসে ভোল্টেজ আবার এই ব্রাঞ্চের অ্যাক্রসে ভোল্টেজ সেম তাহলে দিস কারেন্ট ইকুয়াল টু ভোল্টেজ যদি ভি হয় ভি ডিভাইড বাই টোটাল ইম্পিডেন্স এই যে ইম্পিডেন্স এটা এই কারেন্টটা হবে ভোল্টেজ ডিভাইড বাই টোটাল ইম্পিডেন্স এখানে টেন তাহলে আই ওয়ান এবং আই টু এর রেশিওটা এখানে বের করে জানা গেল যে আই ওয়ান বাই তখন ভোল্টেজ জানা না থাকলেও ওটা ক্যান্সেল আউট হয়ে যাবে তাহলে আই ওয়ান ডিভাইড বাই টু ইকাল টু টু বাই ওয়ান হয় তাহলে এই রিলেশান যদি জানা থাকে আমরা অ্যাভারেজ পাওয়ার ইকুয়াল টু আই স্কোয়ার আর মানে এই আরটা এখানে জানানাই দরকার নাই এখানে আমার দরকার হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল পাওয়ার কত হয় এই রিলেশনটা ইউজ করে তাহলে আই আই ওয়ান স্কোয়ার ইন্টু থ্রি ডিভাইডেড বাই আই টু স্কোয়ার ইন্টু টেন তাহলে এই দুইটা পাওয়ার এর পাওয়ার পাওয়ার কনজিউম বাই দিস রেজিস্টার ডিভাইডেড বাই পাওয়ার কনজিউম বাই দিস রেজিস্টার এই ক্ষেত্রে এই যে আই ওয়ান বাই আই টু এর রেশিটাকে কাজে লাগিয়ে এই ক্যালকুলেশনটা করা যায় যেমন আই ওয়ান বাই আই টু ইকুয়াল টু টু বাই ওয়ান তাহলে টু বাই ওয়ান স্কোয়ার আর এখানে আর ওয়ান বাই আর টু থ্রি বাই টেন তাহলে সিক্স বাই ফাইভ হয় মানে পাওয়ার এখানকার পাওয়ার ডিভাইডেড বাই এখানকার পাওয়ার ইকুয়াল টু সিক্স বাই ফাইভ তাহলে সিক্স বাই ফাইভ সিক্স সিক্স টু ফাইভ এই রেশিওতে এই পাওয়ারটাকে ভাগ করলেই আমরা পাইতে পারি সিক্স প্লাস ফাইভ ইকুয়াল টু ইলেভেন তাহলে এখানে সিক্স হান্ড্রেড হবে এর ভ্যালু আর এটার ভ্যালু হবে ফাইভ হান্ড্রেড এই যে এখানে হয়ে গেল একটা সিক্স হান্ড্রেড আর একটা ফাইভ হান্ড্রেড এবার কারেন্টের পরিমাণটা যেহেতু এখানে আমি পাওয়ারটা জানি এই রিলেশনটি ইউজ করে এখানে আমি সিক্স হান্ড্রেড ইকুয়াল টু যেমন এখানকার এখানে পাওয়ার কনজিউমটা হচ্ছে সিক্স হান্ড্রেড ইকুয়াল টু আই ওয়ান কারেন্ট আই ওয়ান স্কোয়ার ইন্টু থ্রি তাহলে থ্রি দিয়ে সিক্স হান্ড্রেডকে ভাগ দিলে আমি পাবো টু হান্ড্রেড তো যেটা স্কোয়ার রুট করলে ফরটিন পয়েন্ট ওয়ান ফোর এটি হলো আই ওয়ান আই টুর পরিমাণ তার অর্ধেক সেটা হবে এরকম যেহেতু এখানে শুধুমাত্র রেজিস্টার তাহলে এই কারেন্টের সাথে রেজিস্টার একটু হচ্ছে ভোল্টেজের ফেজ অ্যাঙ্গেল ডিফারেন্সটা হবে ফেজ ডিফারেন্সটা হবে জিরো ডিগ্রি এই কারণে এটা এখানে এরকম এই দুটা যোগ করলে ওরা এই ভ্যালুটা পাই তো এটা হচ্ছে কারেন্টের ইফেক্টিভ ভ্যালু আর এটা হচ্ছে ভোল্টেজের সাথে তার ডিফারেন্স যেটা হলো ফেজ ডিফারেন্স তাহলে মিটার রিডিংটা হবে শুধুমাত্র ইফেক্টিভ ভ্যালুর মিটার রিডিংয়ে দেখায় শুধু ইফেক্টিভ ভ্যালুটা দেখায় যেটাকে আর এম এস ভ্যালু বলতে পারি বা ইফেক্টিভ ভ্যালু বলতে পারি বা হ্যাঁ ইফেক্টিভ ভ্যালু বা আর এম এস ভ্যালু তাহলে এটা হলো এখানে আরও একটা পদ্ধতিতে এটাকে সলভ করা যায় টোটাল ইম্পিডেন্সটা ক্যালকুলেট করে এই কারেন্টটা ধরে নিলাম আই আই স্কোয়ার ইন্টু টোটাল ইম্পিডেন্স ইকুয়াল টু আই স্কোয়ার ইন আই স্কোয়ার ইন্টু টোটাল ইম্পিডেন্স তাহলে টোটাল ইম্পিডেন্স থেকে এখানে টোটাল ওয়াট এখানে কত এই ভ্যালুটা দিয়ে মানে আর ইম্পিডেন্সের যে দুইটা পার্ট আছে রিয়েল পার্ট এবং ইমাজিনারি পার্ট সেইগুলো ব্যবহার করেও এই ক্যালকুলেশনটা করা যায় টোটাল ইম্পিডেন্স ক্যালকুলেট করে কারেন্ট হওয়া জানা আছে তো কারেন্ট স্কোয়ার ইন্টু টোটাল ইম্পিডেন্স এখান থেকে বের করা যায় সেই থেকে কারেন্টের মানটা বের করা যায় বের করে ইমাজিনারি পাওয়ার সব কিছুই ক্যালকুলেট করা যায় এখানে যে টোটাল মিটার রিডিং কত হবে সেটা ক্যালকুলেট করা যায়
এই ইকুয়েশনের অল্টারনেট সলিউশনটার সংক্ষেপে বলি যে টোটাল ইম্পিডেন্স এখান থেকে ইজিলি ক্যালকুলেট করা যাবে টোটাল ইম্পিডেন্স ইকোভ্যালেন্ট ইম্পিডেন্স এই যে এখানে কারেন্ট যদি আই হয় আই স্কোয়ার ইন্টু ইকোভ্যালেন্ট ইম্পিডেন্স ইকুয়াল টু হচ্ছে অ্যাপারেন্ট পাওয়ার অ্যাপারেন্ট পাওয়ারের আর যদি ইম্পিডেন্সের দুইটা পার্ট আছে একটা রিয়েল পার্ট আর ইমাজিনারি পার্ট রিয়েল পার্টের সাথে কারেন্টটা গুণ করলে এই ভ্যালুটা সমান হবে তাহলে যেহেতু কারেন্টটা জানা নাই রিয়েল পার্টটা জানা যাবে একটি ইম্পিডেন্স ক্যালকুলেট করলে এই এই ভ্যালুগুলো থেকে তার রিয়েল পার্ট এবং ইমাজিনারি পার্ট দুইটি পাওয়া যাবে রিয়েল পার্ট এর মানটা জানা আছে কারেন্টের মানটা জানা যাবে কারণ কারেন্ট স্কোয়ার ইন্টু রিয়েল পার্ট অফ দ্য ইম্পিডেন্স ইকুয়াল টু অ্যাভারেজ পাওয়ার তাহলে কারেন্টের মানটা ইজিলি ক্যালকুলেট করা যায় যে কারেন্টটা হচ্ছে ইফেক্টিভ ভ্যালু যে ভ্যালুটা হচ্ছে এটা এটা মানে এত সব আয়োজন করার দরকার হয় না সিম্পলি তার ইম্পিডেন্স বের করে ইম্পিডেন্সের রিয়েল পার্ট এবং ইমাজেনের পার্ট থাকে এরকম আমি দেখাচ্ছি দেখাচ্ছি এখানে ইম্পিডেন্সের এই যে ইম্পিডেন্সের রিয়েল পার্ট এবং ইমাজেনের পার্ট আছে এই যে রিয়েল পার্ট আছে এবং ইমাজেনের পার্ট আছে তাহলে রিয়েল পার্টের সাথে কারেন্টের স্কোয়ার গুণ করে দিলে এই অ্যাভারেজ পাওয়ারটা হবে তো কারেন্টের মানটা ইজিলি ক্যালকুলেট করা যায় তাহলে এত সব ঝামেলা করার দরকার হয় না এখানে আমরা একটা ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম দেখতে পাচ্ছি যেখানে পাওয়ার ট্রায়াঙ্গেলটা কেমন হবে প্রত্যেকটা ব্রাঞ্চের জন্য এখানে দুইটা ব্রাঞ্চ আছে প্যারালেল করা আছে এটার বেলায় পাওয়ার ট্রায়াঙ্গেলটা কেমন হবে এটার বেলায় পাওয়ার ট্রায়াঙ্গেলটা কেমন হবে এটা কি বের করতে হবে এখানে ভোল্টেজ কারেন্ট এবং ইম্পিডেন্স এই তিনটা বিষয়ের মধ্যে ভোল্টেজ এবং ইম্পিডেন্স দেওয়া আছে কারেন্ট বের করতে হবে যেমন এখানে ভোল্টেজ দেওয়া আছে এখানে ইম্পিডেন্স দেওয়া আছে তাহলে কারেন্ট আমি ইজিলি ক্যালকুলেট করতে পারি এখানে ভোল্টেজ আছে এখানে ইম্পিডেন্স আছে তাহলে এই কারেন্টে ইজিলি ক্যালকুলেট করতে পারি তো এই জন্য দুইটা আলাদাভাবে করা আছে কারেন্ট আমি ভোল্টেজ ডিমার ইম্পিডেন্স এই যে পেয়ে গেলাম তাহলে অ্যাপারেন্ট পাওয়ারটা ভি আই স্টার ইজিলি এটা ক্যালকুলেট করা যায় তাহলে এটা হচ্ছে রিয়েল পার্ট যেটা হলো অ্যাভারেজ পাওয়ার এটা হচ্ছে রিয়েক্টিভ পাওয়ার তাহলে এইটা এখানে কি করা যায় এই যে এই ভ্যালুটা আর এটা হচ্ছে রিয়েক্টিভ পাওয়ার এটা হচ্ছে অ্যাভারেজ পাওয়ার তাহলে এই ভ্যালুটা হচ্ছে क्योंकुलेट कर क्षेत्रेंट पावर टाइम क्योंकुलेट कर रिएक्टिव पावर पा गल এই সার্কেল এই ট্রাইঙ্গেলটা পাওয়ার ট্রাইঙ্গেলটা এটা ড্র করা হয়ে গেল এখন এইটার ক্ষেত্রে দিস কারেন্ট ইকুয়াল টু ভোল্টেজ ডিভাইডেড বাই দিস ইম্পিডেন্স এই যে এটা তাহলে এটা হলো কারেন্ট এখন ভি আই স্টার লিখলে আমি এই ভ্যালুটা পাই যার ইমাজিন এটা হচ্ছে অ্যাভারেজ পাওয়ার এটা হচ্ছে রিয়েক্টিভ পাওয়ার এই যে অ্যাভারেজ পাওয়ার এটা রিয়েক্টিভ পাওয়ার এখানে প্লাস সাইন থাকা মানে রিয়েক্টিভ পাওয়ার লেগি এই যে এখানে প্লাস সাইন থাকা মানে রিয়েক্টিভ পাওয়ার লাগিং এই যে অ্যাঙ্গেল জিরো ডিগ্রি আছে অ্যাঙ্গেল পজিটিভ অ্যাঙ্গেল পজিটিভ মানে ইন্ডাকটিভ লোড অ্যাঙ্গেল পজিটিভ মানে ইন্ডাকটিভ লোড এটা বোঝা গেল তাহলে দুইটাই পাওয়া গেল আর এইটা এখান থেকে শুরু হলো মানে এই পয়েন্ট থেকে শুরু হবে যেহেতু এইটার প্যারালেল হবে এটা আর এইটার প্যারালেল হবে এটা এবার রেজাল্ট অ্যান্ড অ্যাপারেন্ট পাওয়ার হবে এই পয়েন্ট থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত আর টোটাল অ্যাভারেজ পাওয়ার হচ্ছে এইটা যোগ এটা টোটাল রিয়েক্টিভ পাওয়ার হচ্ছে এইটা যোগ এটা তাহলে টোটাল অ্যাপারেন্ট পাওয়ার হবে এখান থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত তাহলে এটাও ক্যালকুলেট করা যায় এখানে এই যে টোটাল পাওয়ারটা অ্যাভারেজ পাওয়ারটা এই যে এটা এই দুটা ভ্যালু যোগ করলে রিয়েক্টিভ পাওয়ার দুইটা ভ্যালু যোগ করলে এই দুইটা ভ্যালু থেকে যেহেতু এটা ল্যাগিং পাওয়ার এই জন্য প্লাস এটা থেকে আমি অ্যাঙ্গেলটা পাইতে পারি তাহলে ওয়ান 
এই ভ্যালুটা এটা হচ্ছে পোলার ফল এই ভ্যালুটা হচ্ছে অ্যাপারেন্ট পাওয়ারের ইফেক্টিভ ভ্যালু এই যে এটা হলো অ্যাপারেন্ট পাওয়ার যে এটা আর তার অ্যাঙ্গেল যেটা ফর্টি থ্রি পয়েন্ট ফোর ডিগ্রি এই যে ফর্টি থ্রি পয়েন্ট ফোর ডিগ্রি এই জায়গাটা তাহলে হয়ে গেল তাহলে যেহেতু টোটাল অ্যাপারেন্ট পাওয়ারটা জানা গেল তাহলে ফাইনালি যে পাওয়ার ফ্যাক্টর হবে সেটা টোটাল অ্যাভারেজ পাওয়ার ডিভাইডেড বাই টোটাল অ্যাপারেন্ট পাওয়ার যার ভ্যালু হচ্ছে এটা ল্যাগিং ল্যাগিং হওয়ার কারণ তো আমরা বলেছি আগে এই যে অ্যাঙ্গেলটা পজিটিভ অ্যাপারেন্ট পাওয়ারের এই অ্যাঙ্গেলটা পজিটিভ বা এখানে পজিটিভ থাকা মানে হচ্ছে ল্যাগিং পাওয়ার ফ্যাক্টর ল্যাগিং ভোল্টেম্পিয়ার রিয়েক্টিভ পাওয়ার ল্যাগিং আচ্ছা অ্যানাদার প্রবলেম একটা ইন্ডাকশন মোটরের পাওয়ার হচ্ছে টু হর্স পাওয়ার ওয়ান হর্স পাওয়ার ইকুয়াল টু সেভেন ফোর্টি সিক্স ওয়ার্স তার ইফিসিয়েন্সি এইটি ফাইভ পারসেন্ট তার মানে ইনপুট যদি হান্ড্রেড ওয়াট দেওয়া হয় আউটপুটে এইটি ফাইভ ওয়াট পাওয়া যায় মানে এইটি ফাইভ ওয়াট সে কাজ দিতে পারে কনজিউম করে হান্ড্রেড কিন্তু তার ইফিসিয়েন্সি হলো এইটি ফাইভ ওয়াটকে কাজে লাগাতে পারে এইটি ফাইভ ডেলিভারি হলেও আউটপুট হচ্ছে এইটি ফাইভ ইনপুট হচ্ছে হান্ড্রেড এই যদি হয় রেশিও যেটা তার ইফিসিয়েন্সি এইটি ফাইভ পারসেন্ট তাহলে টু হর্স পাওয়ারের ক্ষেত্রে ওয়াট হচ্ছে টোটাল ওয়াট আমি যদি এই ইফিসিয়েন্সি ধরি ইন্ডাকশন মোটর যে পাওয়ার কনজিউম করছে যে এইটি ফাইভ পারসেন্ট পাওয়ারকে সে কাজে লাগাতে পারে বাকি ফিফটিন পারসেন্ট লস হয় তাহলে টোটাল ইনপুটটা কত যদি আমি টু ইন্টু সেভেন ফর্টি সিক্স ওয়াট ডিভাইড বাই তার ইফিসিয়েন্সি যেটা এটা হলো এইটি ফাইভ পারসেন্ট মানে পয়েন্ট এইট ফাইভ এটা দিয়ে ভাগ দিলে এইটা হচ্ছে ইনপুট ওয়াট যেটা ইনপুট পাওয়ার ইনফরমেশানটা বের করতে বলছে এখানে আরেকটা ব্যাপার হলো পাওয়ার ফ্যাক্টরির ব্যাপার আছে যেহেতু আমার অ্যাভারেজ পাওয়ার এইটা তাহলে আমার পাওয়ার ফ্যাক্টর এখানে দেওয়া আছে তাহলে অ্যাপারেন্ট পাওয়ারটা কী হবে আমরা জানি অ্যাভারেজ পাওয়ার ডিভাইডেড বাই অ্যাপারেন্ট পাওয়ার ইকাল টু পাওয়ার ফ্যাক্টর তাহলে সেই রিলেশন থেকে অ্যাপারেন্ট পাওয়ারটা আমি বের করতে পারছি এটা তাহলে কস থিয়েটার মান যদি পয়েন্ট এইট হয় থিয়েটার মান হবে এটা তাহলে সাইন থিয়েটার মান কত হবে সাইন অফ দিস অ্যাঙ্গেল এই যে অ্যাপারেন্ট পাওয়ার ইন্টু সাইন অফ দিস অ্যাঙ্গেল ইকুয়াল টু রিয়েক্টিভ পাওয়ার হয়ে গেল পাওয়ার ইনফরমেশান এবারে এটা দেখছি আমরা ডিটারমাইন টোটাল পাওয়ার ট্রাইঙ্গেল ফর দ্য প্যারাল সার্কিট এটার ক্ষেত্রে যদি এই টু হোম রেজিস্টারের অ্যাক্রোসে মানে পাওয়ার কনজিউম বাই দিস রেজিস্টার যার মান হচ্ছে টু হোম এটা হচ্ছে টোয়েন্টি ওয়াট তো টোয়েন্টি ওয়াট ইকুয়াল টু দিস কারেন্ট স্কোয়ার ইন্টু দিস রেজিস্টেন্স এই যে এই রিলেশনটা তাহলে কারেন্টের মানটা আমরা পেয়ে গেলাম এই কারেন্টের মান তো কারেন্টে যদি জানা থাকে এই জায়গার ইম্পিডেন্স কত এই যে ইম্পিডেন্স হচ্ছে এটা টু মাইনাস জে ফাইভ ইম্পিডেন্সের পলার ফর্ম এটা তাহলে এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্ট পর্যন্ত ভোল্টেজটা হবে দিস কারেন্ট ইন্টু ইম্পিডেন্স এই যে এটা সেভেন্টিন ভোল্টস যেহেতু এখানে রেজিস্টারের বেলায় ধরি ভোল্টেজ থেকে রেফারেন্স হিসেবে ধরছি ভোল্টেজ জিরো জিরো ডিগ্রিতে আছে তাহলে এটাকে যদি ভোল্টেজ থেকে রেফারেন্স হিসেবে ধরি তাহলে বাকি কারেন্টগুলোর অ্যাঙ্গেল কি হবে এটা বের করা যাবে তো কারেন্টের বেলায় কি হয় এই কারেন্টের এখানে ভ্যালুটা দেওয়া আছে এই যে ভ্যালুটা ও এটা ভোল্টেজ এই যে কারেন্টের অ্যাঙ্গেল তো কারেন্টের কারেন্টের ভ্যালু যেটা হলো কারেন্টের ইফেক্টিভ ভ্যালু ইফেক্টিভ ভ্যালু 
আর অ্যাঙ্গেলটা কি হবে ইম্পিডেন্স এই যে ইম্পিডেন্স এর যে অ্যাঙ্গেলটা সেই অ্যাঙ্গেলটা হবে এটা এটা কি করে হয় যেমন এই যে ক্যাপাসিটার এর ক্ষেত্রে যেহেতু এটা ক্যাপাসিটার সেই জন্য এখানে মাইনাস সাইন অ্যাঙ্গেলটা মাইনাস এই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে এই ভোল্টেজ এবং এই কারেন্টের মাঝে ফেজ ডিফারেন্স ভোল্টেজ এবং কারেন্টের মধ্যে ফেজ ডিফারেন্স ক্যাপাসিটারের বেলায় হচ্ছে ক্যাপাসিটারের কারেন্টটা লিডিং এ থাকে ক্যাপাসিটারের কারেন্ট লিডস দ্য ভোল্টেজ অ্যাক্রস দ্য ক্যাপাসিটার তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটা কারেন্টের অ্যাঙ্গেলটা পজিটিভ হবে যেহেতু ভোল্টেজটাকে আমি জিরো ধরেছি রেফারেন্স হিসাবে তাহলে কারেন্টের অ্যাঙ্গেলটা পজিটিভ হবে এটা ক্যাপাসিটার এই কারণে কারণ ক্যাপাসিটার লিডস দ্য ভোল্টেজ ক্যাপাসিটারের কারেন্ট লিডস দ্য ভোল্টেজ আইসি লিডস বেশি আমরা যেটা বলি কারেন্ট ফ্লোয়িং থ্রু দ্য ক্যাপাসিটার লিডস দ্য ভোল্টেজ অ্যাক্রস দ্য ক্যাপাসিটার এবং সেই ক্ষেত্রে ফেজ ডিফারেন্সটা কারেন্টের বেলায় ভোল্টেজের চাইতে ভোল্টেজের অ্যাঙ্গেলের চাইতে এই ভ্যালুটা পজিটিভ তাহলে আই টু কি হবে ভোল্টেজ এই পয়েন্ট দুইটার ভোল্টেজ আর এই পয়েন্ট দুইটার ভোল্টেজ সেম ভোল্টেজ ডিভাইডেড বাই দিস ইম্পিডেন্স এর ইম্পিডেন্সটা হচ্ছে এটা তাহলে এবার কারেন্টটা পাওয়া গেল এই রিলেশন থেকে কারেন্টটা পাওয়া গেল ভোল্টেজ তো এটা আছেই ভোল্টেজ থেকে রেফারেন্স হিসেবে ধরেছে বলে এটা জিরো ডিগ্রি কারেন্টের মানটা যেহেতু জানা আছে ইম্পিডেন্সের এটা জানা আছে যেহেতু ক্যাপাসিটার কারেন্ট লিডিং এ আছে তাহলে এটা পজিটিভ হবে আর এটা যেহেতু ইন্ডাক্টার কারেন্টটা লিডিং এ আছে তাহলে এখানে এখানে নেগেটিভ আসবে জিরো মাইনাস ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি হবে মানে সেভেন্টিন ডিভাইডেড বাই রুট ওভার টু অ্যাঙ্গেল হবে মাইনাস ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি আই টু কারেন্টের ফেজ ডিফারেন্স তাহলে এই দুটাকে যোগ করলে রেক্টেঙ্গুলার করে যোগ করে আবার পোলার ফর্মে আনলে এই দশা হয় এখন আমার টোটাল কারেন্ট জানা হয়ে গেল টোটাল ভোল্টেজ জানা আছে তাহলে ভি আই স্টার ইকুয়াল টু এই এই হলো ভি ভোল্টেজ এটা আর আই স্টার হচ্ছে এখানে পজিটিভ হবে মানে এইটার কমপ্লেক্স কনজুগেট এটা মাইনাস এই জন্য এটা প্লাস হবে তাহলে এই ভ্যালু থেকে আমরা এটা পাই এইটাই হচ্ছে রেক্টেঙ্গুলার ফর্ম অফ দ্য অ্যাপারেন্ট পাওয়ার এটা হচ্ছে অ্যাভারেজ পাওয়ার এটা হচ্ছে রিয়েক্টিভ পাওয়ার এবং এখানে পজিটিভ থাকা মানে হচ্ছে রিয়েক্টিভ পাওয়ারটা মানে ইন্ডাকটিভ লোড তার মানে এইখানে ইন্ডাকটিভ লোড এর ইন্ডাকটিভ এটাকে বলে রিয়েক্টিভ পাওয়ার এইখানকার রিয়েক্টিভ পাওয়ারটা বেশি এখানকার তুলনায় কারণ এই রেজিস্টারের মানটা বেশি হওয়ার কারণে এই কারেন্টের চাইতে এই কারেন্টটা বেশি কারেন্টটা বেশি এখানে রেজিস্টেন্সটা কম যার ফলে এখানে রিয়েক্টিভ পাওয়ারটা বেশি এখানকার তুলনায় তাহলে এটা রিয়েক্টিভ পাওয়ারটা লেগিং হচ্ছে এই ভ্যালুতে কি বোঝা যাবে যে এখানে পজিটিভ আসছে যে এটা তো ভোল্টেজটা হচ্ছে রেফারেন্স লাইনে আছে রেফারেন্স পজিশনে কারেন্টটা হলো কমপ্লেক্স কনজুগেট এখানে মাইনাস এখানে পাস হবে এইটা থেকে এইটা হচ্ছে অ্যাপারেন্ট পাওয়ার এইটা হচ্ছে তার অ্যাঙ্গেল যেটা হলো অ্যাভারেজ পাওয়ার এবং অ্যাপারেন্ট পাওয়ারের মাঝের অ্যাঙ্গেল আর এখানে প্লাস সেন্টটা আসে মানে এইটা হচ্ছে অ্যাভারেজ পাওয়ার এটা হচ্ছে রিয়েক্টিভ পাওয়ার এইটা পজিটিভ হওয়া মানে হচ্ছে রিয়েক্টিভ পাওয়ারটা ল্যাগিং তাহলে এই ভ্যালুটা পাওয়া গেল ক্যালকুলেশন হয়ে গেল এই যে এটা হেলো এটা ভোল্ট এম্পিয়ার পাওয়ার ফ্যাক্টর কত হবে দিস ভ্যালু ডিভাইডেড বাই দিস ভ্যালু 
মানে এভারেজ পাওয়ার ডিভাইডেড বাই অ্যাপারেন্ট পাওয়ার এভারেজ এই যে এভারেজ পাওয়ার ডিভাইডেড বাই অ্যাপারেন্ট পাওয়ার এই যে এভারেজ পাওয়ার এইটা এখানে আর অ্যাপারেন্ট পাওয়ার এইটা এটা তাহলে এটা হচ্ছে ল্যাগিং পাওয়ার ফ্যাক্টর ল্যাগিং তার মানে ভোল ভোল্টেম পেয়ার রিয়েক্টিভ ল্যাগিং বা রিয়েক্টিভ পাওয়ার ল্যাগিং থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর অ্যাটেন্ডিং দ্য লেকচার